Evet merhaba ben hangi KPSS? KPSS Türkçe öğretmeni Ercan Gökbayrak. Bu sene seninle birlikte Türkçenin o derinliklerine birlikte ineceğiz. Peki neler var konular, projeler neler, nelerle karşılaşacaksın, neler yapacağız? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şu şekilde başlayayım. İlk başta dersimin soru dağılımıyla başlayayım, konularla başlayayım. Türkçeyi kabataslak olarak üçe bölebiliriz. Bir anlam üniteleri yani neler var burada? Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam. İki dil bilgisi dediğimiz kısım. Ses bilgisinden başlatıp anlatım bozukluğuna kadar gittiğimiz kısım. Üçüncü kısımda 2013'te devreye giren ne? Sözel mantık kısmı. Yani Türkçeyi kabataslak olarak üçe böldüğümüzde karşımıza bunlar çıkıyor. Peki soru dağılımları nedir diye bakarsan en çok sorunun geldiği ve en çok zamanın kaybettiği kısım anlam üniteleri kısmı olmuş olacak. Sözcükte anlamdan yani bunlar tahmini sayılar 1 ila 3 soru bekliyoruz. Sözcükte anlamdan 1 ila 3 soru. Cümlede anlamdan yine 1-2 soru. Paragrafta anlamdan da ise 13 ile 17 sorusu arasında değişen yani sözcükte anlam ve cümlede anlamdan gelen kısımlara göre değişen bir soru aralığımız var. Dil bilgisi dediğimiz kısımda 5 ila 7 veya 6 ila 8 soru bekliyoruz. Sözel mantıkta sadece 2 sene 3 soru sordular yani bir tane soru var onun alt başlığı olarak 3 soru soruldu. Onun dışında hep 4 soru geldi yani sözel mantıktan da 3 ila 4 soruyla birlikte Toplam dalgalanmalı sayıları söyledim sana. Toplam 30 soru karşımıza çıkacak. Türkçenin soru sayısı 30 olarak sen de biliyorsun karşına çıkacak. Şimdi peki buralarda nelere dikkat etmem lazım? Birinci kısım dediğimiz o anlam üniteleri dediğimiz kısmın çok üstüne gitmelisi. Neden? KPSS demek veya Türkiye'de bütün sınav sistemlerinde şu olay var. Önemli olan ÖSYM'e. Senin ne bildiğini ölçmüyor. Ben hep bunu düşünüyorum ve bunu savunuyorum. ÖSYM senin ne bildiğini ölçmüyor. Bildiklerini belirli bir zaman içinde o kağıda işleyip işlemediğini ölçüyor. İşte orada da karşına zaman bakımından senin zamanını çalacak en büyük unsur olan paragraf dediğimiz veya anlam ünitesi karşımıza çıkıyor. Sene başından sonuna kadar ben de buraya çok dikkat edeceğim. Senin de buraya çok dikkat etmen lazım. Paragrafta neler yapman gerekiyor veya sözcük cümle sorularına nasıl yaklaşman gerektiğini ben zaten sana videolarda anlatacağım. Benim sana tavsiyem şu en azından sene başı için ilk konuşmamız için son 10 yılın çıkmış sorularını KPSS olur, ALES olur, DGS olur çıkmış sorularını paragraf sorularını kesinlikle çözmenle başlamanı tavsiye ediyorum. Artı sene içindeki videolarda göreceksin. Bazı soruya yaklaşım, yaklaşım tarzları vardır, üslupları vardır, yolları vardır. Sana bunları anlatacağım. Senden de istediğim şey bunları uygulaman ve vakti biraz daha aşağı çekmen olmuş olacak. Geleyim ikinci kısma, dil bilgisi dediğimiz kısma. Bu kısımda bazı arkadaşlarımızın ön yargılı olduklarını görüyorum. Dil bilgisinde ön yargılı olacak bir şey yok. Yeter ki iste üstüne düş yapılmayacak bir şey değil. Artı şu da var ÖSYM'nin dil bilgisi sorularına baktığımızda gayet açık ve net olduğunu görüyoruz. Alternatif sorular çözmüşündür, birçok soru çözmüşündür, zor uç nokta sorular gelmiştir. ÖSYM'nin tavrı net olduğu için ben de bu net, bu net tavır üzerinden sana dil bilgisini aktarmaya çalışacağım. Geleyim sözel mantık kısmına. Sözel mantıkta da sana ileride videolarda çekeceğim. Orada da şunu belirteceğim. ÖSYM'nin sorularına baktığımızda değişken sayılarının 2 veya 3 olduğunu görüyoruz. Yani sözel mantıkta da soruları çözerken 3 değişkenden fazla olan değişkenlere çok yaklaşmamanı sana tavsiye ederim. Şimdi burada uzun uzun dakikalarca konuşabilirim aslında ama sadece bir giriş videosu olduğu için sana kendi dersimle ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Bu bir. İki, projeyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Nedir bunlar? Bir, sana İlk üniteden yani sözcükte anlamdan başlayacağımız yolculuğumuzu sözel mantıkla bitirmiş olacağız. Her konunun videolarını ben anlatıp seni dinlemen için önüne getirmiş olacağız. Yani bir derste videoda ders anlatımıyla karşına çıkacağız. Bu bir. İki ücretsiz olarak edinebileceğin indirebileceğin bir link olacak. Bu linkten ders notumu kendi yazdığım ders notumu senin kullanımın için linke 
göndermiş olacağız. Kesinlikle dersleri dinlerken sana tavsiyem dersleri dinlerken bu, bu ders notu kesinlikle önünde olsun. Çünkü ben her anlattığımı ders notuna yazmadım. Çünkü artık not olmaktan çıkar çok geniş hacimli bir şey ortaya çıkardı. Veya her ders notunu konuşmuyorum. Yanında boşluklar var önemli gördüğün yerlere veyip veya benim sana bak burası önemli bunu not al bunu ekle veya altını çiz dediğim kısımların belirlenmesi için ortaya konması için ders notunu kesinlikle yanında getirmeni dersler anında isteyeceğiz bu iki. Üç sene içinde sadece şöyle bir projemiz yok yani dersleri anlatalım işte konular bitti biz de bittik diye bir şey yok. Ne var sene içinde kesinlikle soru çözümlerimiz olacak yani her ünitenin birer soru çözümü olacak sorulara yaklaşım tarzları olacak yeri gelecek bazen yorulacağız sen de ben de belki ama ne yapacağız birbirimize böyle sırtımızı dayayıp ayağa kaldıracağız birbirimizi motive edeceğiz güçlendireceğiz yani bir motive videolarımız soru çözüm videolarımız kendimizi böyle toparlayacağımız hareketlerimiz ve eylemlerimiz olacak seninle gene bu konuda yanında olmaya gayret edeceğiz Başka söyleyeceğimiz bir şey zaten dediğim gibi ders notu, videolar ve soru bankaları olacak. Soru bankalarına ilave, soru bankalarına ilave olarak neler var? Denemelerimiz olacak. Yani genel Türkiye denemeleri ve konu tekrar denemeleri olmuş olacak. Bunları da zaten sen biz de takip edersin. Peki bu kadar mı? Hayır değil. Neler var bir de? Şimdi biz de öğrenci olduk. Biz de bu yollardan geçtik. İşin bir de psikolojik kısmı var. Yani çok çalışmak tabii ki önemli. Düzgün çalışmak çok çok önemli. Ama bir de işin motivasyon kısmı var. Yani rehberlik dediğimiz kısımda da ben ve diğer arkadaşlarım her zaman senin yanında olmaya gayret edeceğiz. Sen sene başından sonuna kadar bu yolculuğu birlikte çıkmayı göz önüne alarak benimle bu yolda yürümeye başlarsan zaten senenin sonunda güzel şeyler almış olacağız. Kısaca yapmak istediğimiz çok şey var. Daha bu kadar kısalık bu kadar kısa bir videoya bu kadarını sığdırabiliyorum. Sene içinde bizi takip etmeyi elden bırakma. Ders notunu kesinlikle al. Zaten kitaplara ulaşmış olacaksın. Rehberlik hizmetimizle öğretmen arkadaşlarımızın o candan samimi birlikte olma isteğiyle karşında olacağız. Şimdilik söyleyecek şeyim çok ama en azından burada bırakayım. Derslerimde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi günler.